शरीर जीवन दिए محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله सम्मानित सभापति प्रधान मेहमान मुरब्बिया व्यस्तम शहर हजार हजार मानुषर मध्य जाचाई शान मालिक 
আপনাকে আমাকে কিছু কথাবার্তা বলা এবং শোনার সুফিক দান করুক সেটা বলেন আমিন আর হুজুরের আওয়াজ দিয়ে বলেন আমিন রব্বে কারীম আজকের এই মাহফিলকে কবুল করুন হুজুরে বলেন আমিন মাহফিলের শ্রোতা বক্তা আয়োজক সকলকে আল্লাহ পাক কবুল করেন হুজুরে বলেন আমিন আর হুজুরের আওয়াজ দিয়ে বলেন আমিন মোহতারাম হাজরিন আজকে আমরা বড় সঙ্গীন মুহূর্ত অবস্থান করতেছি মুসলমানের অবস্থা এমন যে মুসলমান সারা বিশ্বে প্রত্যেকটা জায়গায় এখন মুসলমান পর্যদস্ত কথা বলেন ঠিক না বেঠি মোহতারাম হাজরিন মুসলমানের বিজয় আবার আসবে মুসলমান বীরের জাতি মুসলমান শিয়ালের জাতি নয় কথা বলা ঠিক না বেঠি মুসলমানের বিজয় আবার আসবে মুসলমানের প্রতি কোন কুলাঙ্গার চোখ চুলে তাকানোর সাহস পাবে না যদি মুসলমান তাদের জায়গাতে ঠিক থাকে কথা বলেন মুসলমান যদি তাদের জায়গাতে যদি ঠিক থাকে কোন কুলাঙ্গার কোন নাস্তিক কোন মুসলমানের প্রতি ইমানের প্রতি মুসলমানের প্রতি আঙ্গুল তুলে সাহস করার সাহস পাবে না কথা বলেন ঠিক না বেঠে কিন্তু আজকে মুসলমানরা চতুর্মুখী মায়ের খাচ্ছে মুসলমান পর্যদস্ত হচ্ছে মুসলমান অপমানিত হচ্ছে মুসলমান লাঞ্ছিত হচ্ছে মুসলমানের মা বন্ধের ইজ্জত লুণ্ঠন হচ্ছে কেন মুসলমান আসল জায়গা থেকে সরে গেছে মুসলমান তার মুসলমানিত্ব হারিয়ে ফেলেছে মুসলমান তার মুসলমানিত্ব হারিয়ে ফেলেছে এখন তো আমাদের মুসলমানের অবস্থা নাম কাগজতে আমরা মুসলমান আর বাকি সব কিছু ইহুদি খ্রিস্টানদের কৃষ্টি কালটা আপনার আমার ভিতরে আমার পরিবারের ভিতরে বড় কথা বলা ঠিক না বেঠি আজকে কাপেররা বিজয় লাভ করছে কেন জানো মুসলমানদের উপর দাপট দেখাই কেন জানো মুসলমান আসল রহস্য জেনে না তাদের কৃষ্টি কালচার গুলা কেমন জানি পরিবর্তন হয়ে গেছে মুসলমানদের কৃষ্টি কালচার নিছে ইহুদিরা আর ইহুদিদের কৃষ্টি কালচার নিছে মুসলমান কথা বলেন ঠিক না বেঠি শুধু একটা জিনিস তারা নেই নাই তারা শুধু ইমান বানাই নাই আর ইমান ছাড়া মুসলমানদের সমস্ত কৃষ্টি কালচার তারা গ্রহণ করেছে এই কোরআন কারিম দেখে দেখে কোরআন কারিম পড়ে পড়ে তারা বিজ্ঞানের ভিতরে উন্নতি সাধন করেছে समय मुसलमान আল্লাহ 
আল্লাহ পাকের কাছে যদি প্রিয় বান্দা হতে হয় তাহলে এই দিনের ভিতরে 100 থেকে 100 ঈমান থাকতে হবে আর ঈমানকে যদি কোন বান্দা টিকায় রাখতে চায় তাহলে ওই বান্দার কুরবানি দেওয়ার কোন বিকল্প কোনো কিছুই নাই কুরবানি পেশ করতে হবে আল্লাহ পাকের কাছে যে বান্দা বেশি বেশি করে কুরবানি দিবে আল্লাহ পাকের কাছে ওই বান্দার দাম সবচেয়ে বেশি বাড়বে मालिकाई परीक्षा যত বাধায় আসুক না কেন আপনার আর আমার ভিতর থেকে ঈমানকে বিলায় দেওয়া যাবে ঈমানকে বিলায় দেওয়া যাবে না কেমন ফেরাউনের বিবি আসিয়ার নাম শুনছেন ফেরাউনের বিবি আসিয়া নাম নাম আসিয়ার মান সম্মান আছে না নাই আল্লাহ পাকের কাছে इज्जत আছে না নাই परीक्षार समय तुम्हारे अटल रखते जीवन दिए दीब कल्लाबीजी भारत मुखे मुखे ना काजे देखा ही तो है काजे मुखे मुखे ना बहुत मुखे मुखे बोल सो मुखे मुखे बोला अर काजे ना देखा मुझे तो लो मुनाफिक कता कोई ना क्या मुखे मुखे बोला अर काजे ना देखा मुझे तो की मुनाफिक ही मुखे मुखे ठीक काजे वो ठीक ये तो लो परफेक्ट मुसलमान कता कोई ना क्या मुखे वो ठीक काजे कथा बोला ठीक ना मानुष गोपने गोपने फेरा ফেরাউন বুঝে ফেলছে যে আসি আমার দরবারে নাই আসি আমার লাম্বাতি দালাইছে তার আগে শুনেন আসিয়া বড় রূপসী ছিল সুন্দরী ছিল একদম গুণবর্তী একটা মহিলা ছিল তা না হইলে আসিয়ার পরিচয় শুধুই কি ফেরাউনের বিবি এটাই কি আসিয়ার পরিচয় কথা বলেন এটাই কি পরিচয় আসিয়ার আরেকটা স্পেশাল পরিচয় আছে কি কি আল্লাহ 
আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরার কাছে গিয়ে গিয়া বলে রে খাদিজা কেন চোখের পানি ফালাও কেন তুমি কান্না কাটি করতেছো কারার কারণটা কি আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা আল্লাহর নবী বিশ্বাসী রহমাতুল লিল আলামিন কে ডেকে ডেকে বলে ও গো নবীজি আমার মনে বড় ভয় হয় আমার যদি ইন্তেকাল হয়ে যায় আর আমাকে যদি কবরের ভিতরে রাখা হয় ও গো নবীজি না জানি আমার কবরটা জাহান্নামের ঘর তো হয়ে যায় না জানি আমার কবরের ভিতরে জাহান্নামের আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ও গো নবীজি আমি আপনাকে এই মুহূর্তে একটা আমি আপনার কাছে একটা কথা রাখতে চাই আমার কথাটা আপনি রাখবেন না আল্লাহর নবী বিশ্বাসী জীবনে তুমি বহুত কুরবানি পেশ করেছ তোমার জন্য আজকে ইসলামটা জিন্দা হয়েছে এই আমার খাদিজা জেনে আমার জীবন থাকতে আমি তোমার সমস্ত আবদার গুলাকে রক্ষা করার চেষ্টা করব খাদিজা বলে দাও তোমার জীবনের শেষ ইচ্ছাটা কি আমার কাছে জানায় দাও अवस्थान कर देखे मन कार नीर प्रश्न गहज कर प्रश्न जवाब दिया बुजलम बुखारे मरजन खुबी 
ফারান কি ছিল কাইল লেবেড়া কাইল লেবেড়া ছিল আমার দিকে তাকালেও তো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ অনেক সময় মায়ার নজরে দেখা বা मोहब्बतের দৃষ্টি দেখা কিন্তু ওই জানোয়ারটার চেহারার ভিতরে কোনো মায়াটা ছিল কথা কই আরে কিছরে তো ওই জানোয়ারটার মধ্যে কি ছিল না কোনো মায়া দা ছিল না আরে দেখবেন অনেক মানুষ কালো অনেক মেয়ে কালো কিন্তু কালো হইলে কি হবে শুধু চেহারার দিকে তাকাইতে থাকতে মনে হচ্ছে কথা কই আছে না নাই কিন্তু এই জানোয়ারটার চেহারার ভিতরে রং রং বলতে কোনো কিছুই ছিল না তো ফেরাউন আসিয়ার খুব ভক্ত ছিল আসিয়াকে খুব मोहब्बत করত ভালোবাসত যদি কালা মানুষ হয় যদি কালো এদের বউ কিন্তু সুন্দর হয় যে বউ কি হয় সুন্দর হয় যদি বিশ্বাস যদি না হয় পরীক্ষা করে দেখেন তারপর মানুষের বউ আবার দেখেন পরীক্ষা করে দেখবেন যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ যায় সে দেখ টেস্ট করবেন যারা সুন্দর হয় যারা যুবক যারা সুন্দর হয় পুরুষ যদি সুন্দর হয় বউ পাই কালা অধিকাংশ বউ পাই কি কালা আর যদি বেড়া যদি কালো হয় বউ পাই সুন্দর একদিন ফেরাউনের পায়জামা গরম হয়ে গেছে দেখবেন যারা আল্লাহ দুই হয় যারা আল্লাহকে মানে না এগুলাকে বাড়ে ফালাইতে হয় যুক্তি দিয়ে আটকাইতে হয় এগুলো এমনি এমনি বুঝে না নাস্তিকের দল এমনি এমনি বুঝে না তো আসিয়া বলে এটাই তো আমি চাইতেছিলাম তুমি বড় খুদা তাই হ্যাঁ আল্লাহ বলেন তুমি যদি আমার মালিকের চাইতে বড় ঘোরা হয়ে থাকো তাহলে তুমি আগামীকাল সূর্যটাকে পশ্চিম আকাশ থেকে উঠায় পূর্ব আকাশে ডুবা আমি তো তোরে বোধ করতাম তুই গালা বলো এমন একটা যুক্তি দিলি আমার শব্দ গোষ্ঠী হতে এটা উদ্ধার করতে পারবে দেখবেন যখন জালেম শাসকরা আল্লাহ 
शरीर जीवन दिए दीब क जीवन दिए दीब क्या मालिक जीवन शेष मुहूर्ते जिन तुम दीवानी समस्त मानु दूरे देखते विवरण दिए मालिक देखे देखे मुसलमान तरफ 
সরজন দিতে চে আমি খুবার পছন্দ করে বলতে পারি আমার একটা মুসলমানও মা জান যাবে যাবে না প্রত্যেকটা মুসলমান মা বাদ আল্লাহ তো জান্নাতে চলে যাবে কথা বলা ঠিক না বেটা মোহতারা ভালদিন আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় হইতে চাইলে কুরবানি লাগবে ঈমান ব্যক্তিকে রাখতে হইলে কুরবানি লাগবে কুরবানি দেওয়ার কোনো বিকল্প নাই কুরবানি পেশ করতে হবে ঈমান দা এত সহজ নয় ঈমান দা এত সহজ নয় ঈমান দা একটা অতি রত্ন ভান্ডার ঈমানকে যদি টিকায় রাখতে হয় তাহলে এক নাম্বার হইলো আমার মালিকের ভালোবাসা লাগবে দুই নাম্বার তোমার কাছে যে প্রেসক্রিপশনটা লাগবে তোমার ভিতরে যে মেডিসিনটা লাগবে সেটা হলো আমার নবীজির সুন্নত লাগবে নবীজির ভালোবাসা লাগবে কথা বলা ঠিক না মেটে আল্লাহর নবীকে তুমি দুনিয়াতে ইমানদার দাবি করবা আর আল্লাহর নবীকে কেউ যদি গালি দেয় আর চুপচুপ কইরা ওই যে দোকানের ভিতরে বইসা বইসা হাসবা আর বলবা যে এটা তো আমার কাজ নাই নবীকে গালি দেখ দেখ এটা তো তার কাজ এটা তো অন্য কোন মুসলমানের কাজ আর তুমি তুমি বসবা আর আল্লাহর নবীকে গালি দাতাকে তুমি কোন প্রতিবাদ করবা না বুঝতে হবে তুমি মুসলমান নয় তুমি মুনাফিক আর একটু জোরে আওয়াজ দিয়া বলো কারণ আল্লাহ রসুল হাদিসের ভিতরে বলে ইমান কে টিকে রাখার জন্য দুইটা প্রেসক্রিপশন লাগবে এক নাম্বার হলো আল্লাহর मोहब्बत আর একটা হলো আল্লাহর রসুলের मोहब्बत হ্যাঁ তুমি আল্লাহর मोहब्बत রাখবা আর তুমি নবীজির मोहब्बत রাখবা না এর দ্বারা ইমানদার হওয়া যাবে আকের জান্নাতের ভিতরে যাওয়া এতই কি সহজ নাকি আরে ভাই मोहब्बत কাকে বলে কিছুক্ষণ শোনো আজকে তো কি আর বলবো সমাজ তো নষ্ট হয়ে গেছে সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে আজকে আমরা আমাদের বাপ রে চিনি না বাবাকে ভুলে গেছি কিভাবে এই যে দেশ এই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল এটা কাদের জন্য কথা কোন নাকি ভারতবর্ষ স্বাধীন হইছে কাদের জন্য কারণ আরে মুসলমানদের ভিতরে তার তম্ব আছে ওই আলেম ওলামাদের জন্য ভারতবর্ষ স্বাধীন হইছে কথা বলেন ঠিক না বেটা ঠিক আর আজকে আমাদেরকে গালি দেওয়া হয় কয়রা মুক্তি যোদ্ধার চেতনা বিরোধী আরে स्वाधीन <laughs> স্বাধীন করলেন যারা অর্থ দিয়ে দিলেন তাদের অন্তরের ভিতরে আল্লাহর রসুলের মোহাম্মদটা কেমন ছিল তাদের ইমানের পাওয়ারটা কেমন ছিল একটু বলে আমি বয়ান শেষ করে দেব 1800 সালের কথা 1846 বা 57 সাইটের ভিতরের কথা তখন ভারতবর্ষের চূড়ান্ত পর্যায়ের যুদ্ধ হওয়ার আগে কয়েকটা ধাপে ধাপে যুদ্ধ হইছে এর ভিতরে একটা আন্দোলন ছিল রেশমি আন্দোলন 
জিনারা জানেন ইতিহাসে যাদের যাদের সম্পৃক্ত আছে তারা জানেন রেশমি আন্দোলনের আগের আন্দোলন বালাকুটের যুদ্ধ কিসের যুদ্ধ বালাকুটের যুদ্ধ বালাকুটের যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাই শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাই শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাই কে ছিলেন শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইর নাতি ছিলেন একদম আপন নাতিন শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাইর ভিতরে জিনারা দেশকে স্বাধীন করতে গিয়া এই ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যান্ডদেরকে তাড়াইতে গিয়া তাদের অন্তরে ভিতরে কেমন নবীজির মহান মর্যাদা ছিলেন একটা মাত্র ঘটনা শুনেন শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন যুদ্ধের ময়দানে লড়তেছেন যুদ্ধের ময়দানে লড়তেছেন লড়তেছেন এমন তো অবস্থায় এক শিক এক কুলাঙ্গা আমার নবীকে গালি দিয়ে বসে বসে নাউজুবিল্লাহ বলতে না বলতে সবাই বলে না সবাই মানে ইমানের পাওয়ার নাই চিল্লায় বলেন না নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর নবীকে কি দেয় গালি দেয় শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কানে এই গালিটা আসছে সাথে সাথে শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাই আল্লাহর কসম খেয়ে বসেন যে আল্লাহ হি আল্লাহর কসম আমি তোর এই বালাগুটের ময়দানে আমি তোর পল্লা উড়াবো আমি তোকে হত্যা করব আল্লাহর কসম করে বলতেছি আমি তোর जिंदा তোকে এই ময়দান থেকে ফিরতে দেব না আমি তোর পল্লাকে আমি নামাবো এই কসম খেয়ে বসেন শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাই কিতাবের মধ্যে রেখে गाली दिए इसमाइल शहीद रहमतुल्लाक्रमण दिए ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ এর কল্লাটা গর্দান থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে কল্লাটা জমিনের ভিতরে পড়ে গিয়েছে মুসলমান ভাই আমার বুঝো আল্লাহ পাক আল্লাহ ওলিদের সাথে কুদরতি মুজেসার পে বহির বতাস ঘটায় কারামতের বহির বতাস ঘটায় যুদ্ধের ময়দানে যে সকল আলেমরা ছিল তারা প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা দিয়া দেয় শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাতুল্লাহ এর কল্লাটা যখন জমিনের মধ্যে পড়ে যায় शत्रुटार दिखे जाते गलदान सामने तुम दाड़ाइते जोता गुले हाथ मदिनारदम पाल 
আমার নবী কোন জায়গায় কদম ফলাইছে জানা যায় আমার নবী কোন জায়গায় জানা যায় এমন হতে পারে আমি যেদিক দিয়ে হাঁটতেছি আমার নবী এদিক দিয়ে হেঁটেছি আমার কদমটা আল্লাহর নবীর কদমের উপরে যদি পড়ে যায় আর আমার মাপাক জুতাটা যদি আল্লাহর নবীর কদমের উপরে যদি পড়ে যায় তাহলে আমি কাসেম না নদী কেমন কঠিন ময়দানে আমি নবীদের সামনে দাঁড়াইতে পারবো না আল্লাহ दोपुर बेला खाना खाइते बस हटात कर मौसम चलते ना जाने पागल गिले शरीफ <laughs> चाहिए परीक्षा আল্লাহ <laughs> <laughs> 
মানুষ এই দুইটা কাজ করতে পারবে ইমানটাকে টিকায় রাখতে পারবে ইমানদার হবে দুই নাম্বার নেক কাজগুলো করবে আল্লাহ পাক দাগ দিয়া বলে রে উম্মত জেনে নাও তোমার দুইটা চোখ বন্ধ হইতে দেরি হবে কিন্তু আমার তৈরি জান্নাতুল ফিরদাউসে যাইতে তোমার একটা সেকেন্ড দেরি হবে না আলহামদুলিল্লাহ